Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Markus Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Markus Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata kepadanya, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu kepada Yesus. Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini terkait pada harta. Saudara, kisah Injil hari ini sungguh luar biasa. Seorang kaya datang kepada Yesus dan menyatakan kerinduannya untuk beroleh hidup kekal. Agar dapat bertemu Yesus, ia rela berlari, bahkan mau berlutut di hadapan Yesus. Artinya, ia mau merendahkan diri di depan Yesus. Karena biasanya, orang kaya dalam tradisi Yahudi, enggan berlari, apalagi berlutut. Barangkali sebelumnya dia pernah mendengar khotbah Yesus tentang hidup kekal, lalu tergerak hatinya. Dari kisah Injil, tampak sekali orang itu adalah orang baik dan saleh. Ia serius mendalami hidup rohaninya dan sungguh mencintai Allah. Ia berusaha merancang sebuah masa depan yang cerah bahagia. 
ia mau keluar dari situasi kemapaman, melangkah maju dengan memperoleh hidup yang kekal. Maka ia datang dan bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Menarik, Yesus menunjukkan satu kekurangan di dalam dirinya. Ia harus menjual hartanya, membagi hasil penjualannya kepada orang miskin, lalu mengikuti dia. Bagaimana reaksi orang kaya itu? Ia kecewa, lalu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Ia sedih bukan karena tidak mau melepaskan hartanya, tetapi sulit menyalami rencana Yesus terhadap dirinya. Allah telah memberi harta berlimpah kepadanya. Harta itu menjadi tanda bahwa Allah berkenan pada dia. Tanda bahwa ia menjadi seorang yang terberkati selama ini. Saudara, mengikuti Yesus adalah keputusan yang besar. Konsekuensi menjadi murid Yesus ialah memikul salib. Kegaguman dapat menjadi titik awal, tetapi tak bisa menjadi jiwa kehidupan iman. Kegaguman perlu diperdalam melalui refleksi, sehingga akhirnya inti iman ditemukan justru di dalam perintah Yesus. Andai kata orang muda itu mau berpikir sedikit, ia akan menemukan bahwa membagi hartanya kepada kaum miskin justru pintu pembebasan menuju pemahaman tentang diri Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tanganmu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasihmu dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.